Het is vandaag dinsdag 30 graden minimaal en het is uh, voorbereidingsweek en uh, ik neem jullie vandaag mee in de voorbereidingsweek. En dit keer mindmap, hoe ziet de klas eruit en uh, de laatste dingen die ik nog ga doen. Mijn naam is Juf Joyce, ik sta vijf dagen in de week voor groep 8 en ik neem jullie mee vandaag. Zoals ik al had gezegd, zou ik um, laten zien hoe ik nou die mindmap heb gemaakt. Uh, waarom nou een mindmap? Ja, je kan ook gewoon to-do-listjes maken. Dat maakt op zich niet uit. Um, nou, kijk, zo ziet hij eruit. Jullie zien het in het spiegelbeeld, dus ik zal hem zo even de camera omdraaien. Maar ik heb eigenlijk deze mindmap gemaakt om het te gaan te structureren. Uiteraard staan er niet dingen op die gelden voor als je een nieuwe klas hebt. Denk aan naamkaartjes, denk aan... Uh, brandrij, dat soort dingen. Echt van die dingen die je doet als je een eerste klas hebt. Ja, die heb ik al allemaal. Maar de basic stuff zit er ook in. En er zitten ook dingen in die ik zal uitleggen. Dat zijn namelijk extra dingen. Maar op deze manier zou je dus ook een soort overzicht kunnen creëren. Ik heb al heel veel hiervan gedaan. Ik moet nog een paar dingen doen. Uh, maar ik heb vandaag een drukke dag. Ik was er echt heel vroeg om 8 uur. En een nieuwe collega ontmoet en ik moet om 11 uur en dat is het uh, bijna al. Dus ik ben al een tijdje aan de slag met de laatste dingen. Een paar dingen printen, plastificeren, nou ja, je kent het wel. En dan gaat de tijd heel snel voorbij. Maar ik moet straks de weektaak uitleggen. Uh, daar heb ik ook een vlog van gemaakt. Aan de andere en nieuwe collega's hoe dat dan werkt. En daarna ben ik eigenlijk wel een beetje klaar. Uh, laat ik even de camera draaien. Nou, zo ziet hij eruit. Het gaat om de voorbereidingsweek en ik heb vier takken gemaakt. Een tak met de klas, materiaal. Deze zie je niet heel goed, maar eerste week. Administratie. En elke uh, tak heb ik een kleur gegeven. Nou, er zijn nog meer administratieve takken, maar die heb ik al vorig jaar gedaan. Zoals je uh, groepsplan, dat soort dingen. En je RT dingen, die zijn er al. Nou, hier bij de klas, je opstelling. Nou ja, dit zijn dingen die ik nog moest doen. Eerste week. Nou, een planning moet je maken. Weektaak. Dus ouders natuurlijk mailen. Een lesplan mindset maken. Een buitenles voorbereiden. Qua materiaal zie je dat het best wel al heel veel is. Nou ja, de basis, hè, de laadjes. Dat is uh, gewoon wat er allemaal in een laadje moet. Naamkaartjes heb ik. Keuzekast heb ik. Heb, heeft niet iedere school. Takenbord waar de klusjes op staan, posters zoals leerposters, maar ook inspiratieposters van uh, juflisa.com. Tussendoortjes, uh, nou ja, leerspelletjes, kast op de gang, leerkaarten maken en uh, dat is de leuk. Dit is de deur geworden. Dus welkom party animals en ja. Uh, yeah. Typisch, ik zeg maar. Uh, dit wordt de klasbibliotheek. Ik moet nog naar de bibliotheek, want ik wil maandag boeken sushi doen. Uh, dat vertel ik nog wel, wat dat precies is. Maar dan gaan ze in ieder geval kennis maken met verschillende soorten boeken. Zodat ze het, in ieder geval een boek hebben wat ze leuk vinden. Nou, die kast heb ik redelijk opgeruimd. Redelijk, want ik heb alles gewoon naar onder gezet. Maar dit ziet er oké okay uit. Nou, dit is mijn bureau. Die staat dus hier. En uh, nou, dit is bijna hetzelfde gebleven. Ik heb alleen die letters dus hier neergezet. In plaats van bij het raam. Vond ik beter. En dan hieronder uh, een prikbord opgehangen met alle wachtwoorden. Uh, lijstjes, computer, rooster, dat soort dingen. Nou, dan komen we hier aan. Uh, ik heb er wat weggehaald en wat bijgezet. Uh, en ik heb uh, de inspiratieposter van Juf Lisa. Heb ik hier gezet. En de eerste is in deze klas doen wij niet aan makkelijk. Wij maken dingen makkelijk door hard te werken en door veel te leren. Weet je, vaak denk ze in groep 8. Oh, herhaling. Easy. Maar ik wil toch even laten zien. Weet je, we gaan er wel weer voor dit jaar. Ik ken ze, dus dat scheelt. Nou, hier hebben we de Daltonpeiler. Want wij zijn een Daltonschool. Dus de eerste weken uh, tot en met de volgende vakantie staat een teken van zelfstandigheid. En daarvoor heb ik ook doelen uitgekozen. Dus ik heb een heel schema gemaakt bij welke kernwaarden, welke doelen uh, erbij passen. En uh, daar gaan we dan uh, aan werken. Dan heb ik hier posters opgehangen. Dit, wordt, dit is echt mijn taalkant. Dus ontleden, woordbenoeming en zinsontleding. Dan een woordenschatmuur. Dan hebben we spelling, het sexy fokschaap of het kofschip. 
Sexy volkschap vind ik leuker, maar goed. Dan heb ik uh, de Diamond Painting opgehangen. Ik weet nou niet of ik hem hier heel mooi vind. Oeh, reflectie. Uh, maar ja, ik vond het toch wel leuk. Nou, hier heb ik de schriften weggehaald. Want ik vond het wat rommeliger uitzien. En ik heb hier dus leerkaarten in. Nou, wat zijn die leerkaarten? Ik heb uh, kaarten die ze kunnen gebruiken bij de uh, reken- of taal- of spellinglessen. Voor nu heb ik even taal en rekenen. Nou, ik heb kaart van succescriteria. Die heb ik ooit van Teach and Share, uh, volgens mij, nou ja, zo soortgelijk iets gezien. En dat heb ik dan overgenomen en dan heb ik dat uh, een beetje naar groep 7 stof gemaakt. Dus dan is het succescriteria blad en dan kunnen ze die gebruiken. Dat heb ik van alles, van persoonsvorm tot en met meewerkend voorwerp. En daar heb ik een paar van geplastificeerd. Dus die kunnen ze dan inzetten. En ik heb hier rekenen. Deze zijn heel handig. Die kennen jullie waarschijnlijk vast wel als leerkracht. Als je op de bovenbouwwereld uh, lid bent op Facebook. Kijk, dit soort dingen. Dat is super handig. Dat ze met een whiteboardje... Uh, dit als whiteboardje kunnen gebruiken voor maat omrekenen. Dus die zet ik dan hier. En dan komt er nog eentje voor spelling. En dat zijn dan de leerkaarten die, we dan kunnen, uh, die ze kunnen inzetten. Het is een beetje hetzelfde als dat die rekenklapper is. Want in die rekenklapper staan dus alles, uh, alles weer uitgelegd. Dat is echt super handig. Het is een nieuwe methode. Dus ik ben wel benieuwd. Maar kijk, dan staat het gewoon uitgelegd. En dus als je het even niet meer weet, dan hoef je niet altijd te wachten op de juf. Maar kan je dus zelf het inzetten. Nou, hoe Dalton is dat? Voor de mensen die niet weten wat Dalton is. Dalton is echt dat een kind eigenaar is van zijn eigen leerproces. En dat zoveel mogelijk stimuleren met samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid en ook leren keuzes maken. Dus daar zet ik me weer in voor dit jaar. Deze is zo leuk. Ook bij de Action. Daar heb ik dan materiaal in gedaan. Dan ziet het er wat mooier uit. Nou, hier is praktisch niks veranderd. Alleen heb ik hier uh, de nummertjes opgezet met een leuk printje. Er zit alleen nog weinig in, behalve Sudoku. Dus die moet ik nog vullen. Dan heb ik hier de keuzekast. Dat is dus eigenlijk alles wat in die lade zit. En dan staat er la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, wat bijvoorbeeld uh, Sudoku is. Uh, dit staat namelijk in hun weektaak. En dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, zo'n uh, uh, ja, ori, origami. Oh, een origami vouwen. Origami vouwen. Origami vouwen. Een origami vouwen van uh, dieren. En dan heb je dus een woordzoeker, je breukendomino, werkwoordspelling, spelling kaboom. Deze vond ik ook heel leuk, dus zinnen dobbelen. Dus dat zijn allemaal opdrachten met taal, maar ook boeken, blind date boek maken. Woordkoord van meester Pieter, die heb ik wel eens laten zien in een vlog. Dus dat, um, daar ga ik de doelen dus op hangen en de acties die voor, daarvoor nodig zijn. En je ziet twee ritsen met naamkaartjes. Uh, de eerste is uh, je maatje. Dus wie is je maatje van de week? Uh, omdat wij dus zeg maar de, zelf, ja, de samenwerking willen stimuleren... hebben ze elke week een nieuw maatje. En dan kan het zijn dat ik uh, bijvoorbeeld een buitenles zeg... dat doe je met je maatje van de week. Of uh, deze les maak je met je maatje van de week. Uh, dus dan koppel ik het zeg maar, aan een samenwerking. En het ligt er heel erg aan wanneer ik het toepas. Maar dan hebben ze in ieder geval een maatje van de week... Soms doe ik het ook in de weektaak en dan heb ik bijvoorbeeld een opdracht... en dan zeg ik dat je dat met je maatje van de week moet maken. En daaronder, daar gaan ze inschrijven voor instructie. Ik heb nog niks geschreven, maar daar hoort taal, rekenen, spelling. En dan kunnen ze hun kaartje ophangen bij een zelfstandige les... of zij dus nog behoefte hebben aan extra uitleg. Nou, deze is dus ook af. Kijk, top. Overal um, heb ik nu namen ingedaan. Dus die is af. Uh, hier heb ik nog, uh, dit wordt mijn ja, soort van social media kant, kan je kant, dus de kan je training kant. En dan wordt dit een rekenmuur, nou daar heb ik nu de trap, want die vinden ze erg moeilijk. En die. Ja, en dat was het eigenlijk. Um, ik moet al zo uh, weer gaan. Ik ga nog even een paar dingen doen. Ik moet nog het bord afmaken met tape en dan moet ik de weektaak gaan uitleggen. Je dat? dat je veel te weinig water drinkt op zo'n dag en eet. Dus, just keep continue. 
Leuk. En um, wat belangrijk is, is dat ik vertel, is uh, weektaak sowieso waarom, welk doel, koppeling. Om dan, even kijken wat is nog meer belangrijk, cellen koppelen, toevoegen vak of cel. En ik denk dat ik dan wel een beetje klaar ben, want als ik zo kijk naar mijn mindmap, dan heb ik echt al veel gedaan. Weet je, vrijdag ben ik er natuurlijk ook. En vrijdag is het echt een beetje uh, minder mooi weer. Ik ga een buitenles geven, dus die ga ik voorbereiden. En ik wil vrijdag de leerkast in orde maken. Ik heb gevraagd aan mijn kinderen, hè, wat, uh, want ik heb ze natuurlijk meer een jaar. Wat missen jullie? En ze missen nog meer van die leerspelletjes. Want die deden we het laatste paar maanden echt uh, meer. En dat vonden ze zo leuk. En dat hebben ze zo positief ervaren dat ik dacht, oké, okay, weet je wat... Daar ga ik investeren. Dus ik ga allemaal spellen verzamelen. En dan ga ik het uh, allemaal klaarzetten. En dan ga ik het op vak sorteren. Dus het, ik denk dat ik nog wel naar de action ga vanmiddag. Om dat even te fixen. Oké, okay, weet je wat? Ik uh, ga alleen die woordkoorden uitprinten. En dan moet ik echt gaan. Want ik vind het wel netjes om op tijd te zijn. Aangezien ik de presentatie geef. Vandaag ook een bezichtiging. Ik ga daar niet heel erg filmen. Maar ik kan wel vertellen hoe het was. Want ja, ik zoek nog steeds een huis. Ik ben nog steeds busy. Ik was het bijna vergeten te vertellen, maar ik heb dus mijn haar gedaan. En ik heb een wat donkere highlights en lowlights in laten doen. En dit is het geworden. Het is altijd even wennen. En als ik zweet, dan wil mijn haar gewoon niet zitten. Dus dat is... Ah. Maar goed, ik vind het wel heel leuk. En het past meer bij de kleur van mijn wenkbrauwen. Ik heb oorspronkelijk echt heel blond haar namelijk. En ik heb mijn nagels laten doen. Check. Ik heb gel lak, maar wel op mijn eigen nagels. Het is een beetje een nieuw tint. Kijk, zie je? En dan eentje heb ik een glittertje. Dus ik ben weer helemaal fresh. Klaar voor de schoolfoto, want die is al in uh, september. Nu ga ik uh, echt weg. Anders ben ik te laat. Ja, ik moet echt weg. Oké, okay, jongens. Ik dacht dat ik gestructureerd was. Maar dit Wat? op dagen, maanden... Dagelijks, wekelijks, zaakvakken, creatief, lezen en overig. I love this. Ik wil dit. <laughs> ik wil dit. Kun je dit ook voor mij regelen? <laughs> nou, het is best nog niet gestructureerd. <laughs> oh, dit, dit licht is heel lelijk, dit hier. Oh, ik ben zo blij dat ik hier zit. Oh, oh. <laughs> <laughs> dit, is, dit is zo lelijk licht hier. Ja, het is heel lelijk. Oh, ik ben gewoon pancake. Het komt overigens daardoor, maar... Ja, kijk. Nou, ik ben blij dat ik hier niet hoef te vloggen, want uh, dit is helemaal niks. Want dit, en dan zeg ik tegen de kinderen, dit zijn de dagen. Die hou je bij elkaar. Dit is dagelijks, maar het zit altijd door elkaar. Dus als je het ziet... Ja. It's your fault. Superleuke nieuwe collega's. Ik ben heel erg blij met de bovenbouw. Het uh, voelt al eigenlijk al alsof ik ze ken. Een beetje gek. Maar uh, nee, ik ben heel erg blij met ze. Uh, ik denk dat er een hele leuke samenwerking aan zit te komen. Dus uh, ik ben in ieder geval heel erg blij. Dat geeft me gelijk een boost om, om weer alles te delen. En samen sparren en ook samen dingen bedenken. Want dat scheelt zoveel tijd. Dit meen je niet. Blijkt nou, tuurlijk zijn de ventilatoren uitverkocht. Oh my god. Waarom heb ik niet gewoon mijn ventilator, ventilator meegenomen naar mijn groep? I don't get it why I am so stupid. Dus ik moet ergens anders vandaan toveren. Wel weer bakken gekocht voor die uh, spelletjes. Ik heb een prullenbak gekocht, ik heb weektaakmapjes gekocht en ik had nog iets gevonden wat ik wel leuk vond. Dus uh, nee, dat is allemaal wel vrij uh, top. En het enige wat ik nu nog nodig heb is een uh, ventilator. Ja. In een video heb ik al laten zien hoe de weektaak werkt. Um, zo ziet hij eruit voor de kinderen. Dit zijn de dagen van de kleuren, dus maandag groen, nou, vice versa. Dan hebben ze hier een Z of een I van zelfstandig of instructie. 
heer hebben ze of ze moeten nakijken of, of dat de juf of niks of samen. En aan het eind kan je dan, uh, schrijven ze op hoe ze het vonden gaan. Dus dan kruisen ze ook af en dan zetten ze een plusje of een minnetje of een smiley hoe ze het vonden gaan. De achterkant hebben wij een paar spel. Dit heeft niet iedereen, maar dit noemen wij de weektaak. Dus dat zijn naast de gewone dagtaken. Uh, dit verschilt dus per weektaak. Dus dit is de differentiatie, zeg maar. Dus je hebt ondersteuning, je hebt basis en uitdaging. En naarmate je dus de uitdaging zit, heb je ook plusdaken die hierbij horen. Uh, de taal en de reken bijvoorbeeld. En uh, hier heb je dus de basisgroep. Nou, zie je ook wanneer je de instructie over krijgt. Nou, hier zie je leerspelletjes bijvoorbeeld. En dan staat er maandag instructie. Dit is een inzichtelijke weergave. Hij moet nog veranderd worden in hoeveel takentijd ze nou echt voor de paarse bel hebben. Gemiddeld genomen heb ik het gedaan. Dan zijn we natuurlijk een Dalton school. En dan hebben we hier um, kernwaarden, zelfstandigheid. En zelfstandigheid, ga, ga je het dan hebben met de kinderen. Wat is dan zelfstandigheid? Hoe zie je dat? En ik heb een heel schema gemaakt. Ja. En dan heb ik voor mezelf doelen en ook voor de kinderen. Kijk, dan heb ik dus juf en de klas. Ik gebruik het stoplicht en de timer consequent en benoem het ook. En de klas die legt bijvoorbeeld zijn blok, blokje zichtbaar op de tafel. En zo ga je steeds dieper. Dit is echt de basis. Dat je denkt, oh ja, even inkomen. En op een gegeven moment, ik kan zelfstandig keuzes maken, zodat je je goed kan concentreren. Ik kijk mijn werk goed na. Uh, ik kan doorgaan met mijn werk als ik iets niet begrijp. Ik kan mijn werk goed verzorgen en heb het einde van de week al mijn taken af. Ik kan een probleem zelf oplossen. Dus dit heeft allemaal te maken met zelfstandigheid. En ik heb zelf ook doelen gesteld. Dit is dus aan het einde van de week. Hoe vond je het gaan? En hier staat dan het klassendoel. Dan zet je de evaluatie. Dus ik heb altijd een klassendoel en die vul ik dan in. En ze kunnen natuurlijk ook een eigen doel hebben. Waar ze dan extra op letten met zelfstandigheid. En dat gaan ze dan evalueren aan het eind van de week. Dit is dus de weektaak. In principe is het overal... Hetzelfde drie weektaken. Dit alleen is de paarse bel dus anders. Deze heeft minder taken. En dan heb je nog een uitdagingsgroep met plus taken. Uh, mocht je vragen over hebben, kijk gewoon die video. Want anders ga ik het zelf weer vertellen. Dat is boring. Verder heb ik van mijn nieuwe collega automatisering uh, boekje gekregen. Dus we gaan lekker uh, veel automatiseren. Dat vind ik een goed plan. Elke dag. En waar ik heel blij mee ben. Uh, is uh, van je Femke. Is het dagelijkse dictee. Wat grappig is, want ik wilde het dus kopen. Maar zij had het dus al gekocht. Mijn nieuwe collega. Uh, dus ik was vet blij. Dus ik zei, ik weet al van wie jij dagelijkse dictee hebt. Van. En toen zei hij gelijk, je Femke, ja. Dus uh, dankjewel je Femke dat jij 500 dictees hebt gemaakt. Wij zijn er super blij mee. Voor groep 8. Dus uh, top. Heel fijn. En uh, dat was het eigenlijk. Ik zweet me kapot. Uh, ik hoop jullie in de volgende vlog te kunnen vertellen of het huis het is geworden of wat het was. Dat weet ik niet. Uh, ik ga er zo heen. En in de volgende vlog wil ik jullie dus mijn leerspelletjeskast laten zien. Natuurlijk laat ik zien wat ik de eerste dag doe. Hoe mijn week ongeveer uitziet. En vooral... Mm, wat vooral? En ik laat ook zien hoe ik een buitenles bedenk. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.